ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பிபிஏ பார்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி ஒனில் ஒரு சூப்பர்பான கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் புக்கில் நமக்கு மல்டிபிள் ஷீட்ஸ் இருக்குது அந்த மல்டிபிள் ஷீட்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இண்டெக்ஸ் பேஜை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த இண்டெக்ஸ் பேஜில் வந்து அந்த மல்டிபிள் ஷீட் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் அந்த இண்டெக்ஸ் பேஜ்லேயும் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஷீட்டுக்கு நம்ம போய்ட்டு விசிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அகைன் வந்து பேக் டு இண்டெக்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக இண்டெக்ஸ் பேஜுக்கு நம்மளால் வந்துட முடியும் இது ஒரு ஆட்டோமேஷனு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மல்டிபிள் ஆட்டோமேஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அது எல்லாமே வந்து கோடு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பட்டனில் வந்து அசைன் பண்ணியிருப்போம் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மேக்ரோவை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஆடின்னாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஆடின்னு எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரிப்பன் பார்ல ஒரு ஐக்கான் செட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஈவெண்ட்டை நடக்கணும் ஓகேங்களா இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா மற்ற மேக்ரோவுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது நீங்கள் மற்ற மேக்ரோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒர்க் புக்கில் நீங்கள் மேக்ரோ க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஒர்க் புக்கில் மட்டும்தான் அது ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆடின்னா கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஆடின்ஸை வந்து நம்ம ஆடின்ல வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஐக்கான் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது நியூ ஒர்க் புக்கில் நீங்கள் போய்ட்டு ரன் பண்ணாலும் இந்த மேக்ரோ வந்து ஒர்க் ஆகும் இதுதான் அதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு மெயின் அட்வான்டேஜ் வந்து இதை எந்த ஒர்க் புக்கில் வேணாலும் இந்த மேக்ரோ நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் இப்போது நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒர்க் புக் இருக்குது இந்த ஹோம் டேபில் கடைசியாக ஒரு ஆப்ஷன் இண்டெக்ஸ்னு இருக்குது க்ரியேட் இண்டெக்ஸ்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு இந்த எல்லா ஷீட்டையும் எனக்கு சேர்த்து ஒரு இண்டெக்ஸ் பேஜ் கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் கிளிக் பண்ணுற இன்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு சீரியல் நம்பர் பர்டிகுலர்ஸில் வந்து ஷீட் நேம் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஜான் ஃபிப்பு மார்ச்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இப்போ நான் சென்னை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சென்னைன்ற ஷீட்டுக்கு போகுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீயில் ஜான் இருக்குது அதுதான் டெஸ்கிரிப்ஷனாக நமக்கு கேப்சர் பண்ணியிருக்கு எல்லா ஷீட்லேயுமே ஏ த்ரீயில் நமக்கு ஒரு மந்தை பஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்போ இந்த சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ரீஜியன் வைஸாக அங்கே செக் பண்ணிக்க முடியும் அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு ரீஜன் வைஸ் சேல்ஸ் இருக்குது அகெயின் பேக் டு இண்டெக்ஸ்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு அகெயின் ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு போயிடும் இப்போ அகெயின் ட்ரிச்சு கிளிக் பண்ணுறேன் ட்ரிச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த டீட்டெயில் நம்ம விசிட் பண்ண முடியும் இங்கே பேக் டு இண்டெக்ஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு அகெயின் இண்டெக்ஸ் பேஜுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி மதுரை கிளிக் பண்ணும்போது மதுரைன்ற ஷீட்டுக்கு போயிடும் அங்கே போய்ட்டு விசிட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் பேக் டு இண்டெக்ஸ் கொடுத்துறோம் நமக்கு இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் புக்குக்கு நம்ம பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போது அனதர் ஒர்க் புக்கை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ என்கிட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் புக் வச்சுருக்கேன் அதில் எந்த இண்டெக்ஸ் பேஜும் கிடையாது நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஒர்க் புக்கில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி சேம் ஐக்கான் வந்து நீங்கள் எந்த ஒர்க் புக் கிரியேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இங்கே ஒரு இன்ஸ்டண்டாக ஒரு இண்டெக்ஸ் பேஜ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த எக்ஸாம்பிள்ன்ற இந்த ஃபைலில் ஸோ இங்கேயும் நம்ம போய்ட்டு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஷீட்டுக்கு போகும் பேக் டு இண்டெக்ஸுங்கிறது கிரியேட் ஆகிடும் இது வந்து மேக்ரோ பேக் எண்டில் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணோம் ஆனால் எந்த ஒர்க் புக்கில் வேணாலும் நம்ம இதை ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு நியூ ஒர்க் புக் ஆட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு அந்த ஹோம் டேபில் இங்கே இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் ஐக்கான் வந்து ஷோ பண்ணும் ஓகேங்களா இங்கே நீங்கள் ஷீட்டு மல்டிபிள் ஷீட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போது இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் இருந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஹோம் டேபில் இருக்கிற இந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ்ன்ற அந்த ஐக்கானை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இங்கே மேக்ரோஸ் போனோம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு க்ரியேட் இண்டெக்ஸ் இருக்குல்லைங்களா இதை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தோன்னே எனக்கு அங்கே போயிடும் ஓகேங
இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ரோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற அந்த மேக்ரோ டூலு இதை தான் நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஆடின்னாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆடின்னை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை ஐகான் செட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே ப்ரோக்ராமிங் நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஆப்ஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டு நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் அப்போ அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிட்டால் நம்மளோட சப் ப்ரொசீஜருக்குள்ளே நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வேரியபிள் டெஃபினட்டாக நமக்கு வந்து டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ஆப்ஷ் ஆப்ஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கிறது வந்து நம்மளை எரர் த்ரோ பண்ணாமல் நம்ம வந்து இந்த கோடை ரன் பண்ண முடியும் ஆப்ஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிட்டாலே வேரியபிள் வந்து மஸ்ட்டு ஓகேங்களா நீங்கள் டிக்ளரேஷன் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வேரியபிள் யூஸ் பண்ண முடியும் டிக்ளரேஷன் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் த்ரோ ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நான் ரிக்வயர்டு வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் ஒர்க் ஷீட்டு டேட்டா டைப்பு அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பு லாங் டேட்டா டைப்பில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் ஒவ்வொரு வேரியபிளும் நம்ம உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து நம்ம கோடு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு ஷீட்டு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டோட்டல் ஷீட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஷீட்டில் பிகினிங்கில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கான சின்டெக்ஸ் இது தான் பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷீட்டு ஆட் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சென்னைக்கு முன்னாடி இண்டெக்ஸ்னு ஒரு ஷீட்டு ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ அகைன் இண்டெக்ஸ் ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஏ த்ரீ ஷீட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் ஏ த்ரீயை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஆக்டிவ் ஷீட்டில் அதே மாதிரி ஏ த்ரீலேருந்து சி த்ரீ வரைக்கும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலெக்ஷன் டாட் மெர்ஜு கொடுக்குறேன் மெர்ஜு கொடுத்துட்டு அகைன் வந்து பாருங்கள் கலர் இன்டீரியர் கலர் நான் கொடுக்குறேன் அந்த செலெக்ஷன் ரேஞ்சுக்கு வந்து இன்டீரியர் கலர் கொடுக்குறேன் அலைன்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்டர் கொடுக்குறேன் ஓகே அகைன் போல்டு பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் செல்லில் சீரியல் நம்பர்ன்ற டைட்டில் கொடுக்குறேன் அகைன் பி ஃபோரில் பர்டிகுலர்ஸ் டெஸ்கிரிப்ஷன் அகைன் பி ஃபைவை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே செலெக்ஷன் டாட் ரோ அப்படின்றத வேரியபிளில் ஃபிஃப்த்து ரோ செகண்ட் காலம்ன்றத இந்த ரெண்டு வேரியபிளில் நான் கேப்சர் பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே வந்து லூப்பில் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நான் அதை லிட்டில் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் விசிபிலிட்டியில் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஷீட் பேக் ரேஞ்ச் அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு ஏ ஒன்னு செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏ ஒன்னில் எனக்கு அந்த பேக் டூ இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டு வரோம் இல்லைங்களா அதுக்கு நான் இந்த வேரியபிளில் ஏ ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு கேப்சர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டபிள்யூஎஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ஆக்டிவ் ஷீட்டை இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஷீட்டை ஓகேவா இப்போ ஃபார் ஈச் இங்கே ஒர்க் ஷீட் டபிள்யூஎஸ் இன் ஒர்க் ஷீட்ஸ் இந்த எல்லா ஒர்க் ஷீட்ல ஈச் ஒர்க் ஷீட்ல இங்கே நான் வந்து ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போடுறேன் என்னென்னா டபிள்யூஎஸ் டாட் நேமு நாட் ஈக்குவல் டு டபிள்யூஎஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் நேமு அதாவது இந்த ஒர்க் ஷீட் இங்கே இருக்கிற ஒர்க் ஷீட்ல இண்டெக்ஸ் பேஜி இல்லாமல் இருந்தால் இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள போகணும் ஒருவேளை இண்டெக்ஸாக இருந்ததுன்னா நமக்கு டைரெக்டாக எண்டிஃபை இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஷீட் வந்து இண்டெக்ஸ் பேஜ் தான் இருக்குது இந்த கண்டிஷன் நாட் மெட்டு ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைரெக்டாக எண்டிஃபுக்கு போயிடும் பாருங்கள் எண்டிஃபுக்கு போயிடுச்சு அகைன் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட்டு அனதர் ஒர்க் ஷீட்டை செக் பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து சென்னை இருக்குது சென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஷீட் நேம் சென்னை இங்கே வந்து ஒர்க் ஷீட் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம் வந்து வேலிடேட் பண்ணுது ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் மெட்டு நமக்கு இப்போ உள்ளே போகும் உள்ள போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து ஹைபர் லிங்க்கு ஆட் ஆகும் எங்கே ஆட் ஆகும்னா இந்த எல் ஸ்டார்ட் ரோ எல் ஸ்டார்ட் காலம் இருக்குது பாருங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரியபிளை நம்ம இங்கே கால் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருந்தோம் அங்கே கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வேரியபிளை வந்து இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது அப்போது ஃபிஃப்த் ரோவில் செகண்ட் காலமில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பிளேஸில் நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஹைபர் லிங்க் வந்து ஆட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஹைபர் லிங்க் வந்து எதை பேஸ் பண்ணால் அந்த ஒர்க் ஷீட்டில் சென்னை அப்படின்ற ஷீட் நேம் இங்கே இருக்குது இந்த வேரியபிளில்
அந்த ஏ ஒன்னை வந்து நமக்கு ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு இங்கே நம்ம அப்படி தான் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நமக்கு ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு அகெயின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பர்டிகுலர் எல் ரோ எல் ரோ ப்ளஸ் ஒன்று கொடுக்கும்போது டெஸ்கிரிப்ஷன் காலமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒர்க் ஷீட்டில் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ த்ரீயில் இருக்கிறது சென்னையில் சென்னைன்ற ஷீட்டில் ஏ த்ரீயில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ வந்து அங்கே ஈக்குவல் பண்ணுறோம் ஜான்னுங்கிறது கேப்சர் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரோ மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கோம் இது என்னென்னா அந்த ஆக்டிவ் செல்லிலிருந்து மைனஸ் ஒன்றுங்கும் போது ஏ காலமில் ஃபிஃப்த் ரோவில் சீரியல் நம்பர் நமக்கு அசைன் ஆகிடுச்சு ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் ரோ ஃபங்க்ஷன் வந்து பர்டிகுலர் ரோ இண்டெக்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஃபைவ்னு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன்று ஸோ நமக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே கிடச்சிருச்சு இப்போது இங்கே கிராஸ் ஆனோடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எல் ஸ்டார்ட் ரோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் ஸ்டார்ட் ரோ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது அனதர் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த எல் ஸ்டார்ட் ரோவில் ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்த் ரோவுக்கு போயிடும் ஸோ அப்போ அகெயின் வந்து சிக்ஸ்த் ரோவில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல சிக்ஸ்த் ரோவுக்கு நெக்ஸ்ட் லூ ப்ரொட்டேட் ஆகும் சிக்ஸ்த் ரோவில் போயிட்டு நமக்கு என்ன ஷீட் நேம் இருக்கோ அதை பஞ்ச் பண்ணோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம் இந்த டபிள்யூஎஸ் அப்படின்ற ஷீட்டில் ஹைபர் லிங்க் ஆட் பண்ணுறோம் எங்கன்னா டபிள்யூஎஸ் டாட் ரேஞ்ச் ஆஃப் எஸ் பேக் ரேஞ்ச் இப்போ ஏ ஒன் செல்லில் அப்போ டபிள்யூஎஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னைன்றதில் ஏ ஒன் செல்லில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக் டு இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு ஆட் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போதைக்கு சென்னையில் எதுவுமே இருக்காது இப்போ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே நமக்கு போயிட்டு பார்ப்போம் சென்னையில் வந்து பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் ஏ ஒன்னு சொல்லிட்டு ஆட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ அகெயின் அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பேக் டு இண்டெக்ஸாக மாறிடும் ஓகேங்களா இப்போ அகெயின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு லூப் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அகெயின் வந்து இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஷீட்டுக்கும் நமக்கு அந்த லூப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகும் எயிட் டைம்ஸ் போகும் பிகாஸ் நமக்கு எயிட் ஷீட்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஈரோடு எடுத்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு கோயம்புத்தூர் இப்போ நமக்கு கண்டிஷன் வெளியில் வந்துடுது வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே இந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் ஒர்க் ஷீட்டை ஆக்டிவேட் பண் ஆக்டிவேட் கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி அதில் தான் இருக்குது நம்ம ஆக்டிவேட் கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ காலம்லேருந்து சி காலம் வரைக்கும் ஆட்டோ ஃபிட்டு கொடுக்குறோம் ஆட்டோ ஃபிட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் இந்த எல் ரோன்றது ஃபைன் பண்ணுறேன் எங்கன்னா இந்த ஏ காலமை பேஸ் பண்ணி எல் ரோ ஃபைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த கிரில் லைன்ஸை அன்செக் பண்ணுறோம் எங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் பேஜில் அகெயின் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஹரிசாண்டல் அலைன்மெண்ட்டு பண்ணுறேன் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டு பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்டர்ஸ் எட்ஜி லெஃப்ட்டு ரைட்டு இது எல்லாமே வந்து இந்த பார்டர் செட் பண்ணுறதுக்கான கோடு வெர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் பாட்டம் எல்லா பார்டர்ஸும் செட் பண்ணோம் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த அலைன்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அலைன்மெண்ட்டை வந்து நம்ம லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டுன்றது வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டோட்டலாக எல்லா செலெக்ஷனுக்கும் கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே வந்து நம்ம ஏ ஃபோர்லேருந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டு ஓகேங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அகெயின் நான் ரன் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நமக்கு இந்த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் வந்து நமக்கு மிடில் அலைன்மெண்ட்டில் இருந்துருக்கோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் லெஃப்ட் இதில் இருந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஏ ஃபோர்லேருந்து ஸோ எல்லாமே நமக்கு பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஏ ஒன்று செலக்ட் பண்ணுது எண்டு சப் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ கிளியராக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கோடு எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இண்டெக்ஸ் பேஜை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஷீட்ஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு இந்த பேக் டு இண்டெக்ஸ் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ எல்லா ஷீட்லேயுமே டெலிட் ஆகிருக்கும் அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு இப்போது மறுபடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மேக்ரோவை டேரெக்டாக நான் வந்து இங்கே டெவலப்பர் டேபில் போயிட்டு இங்கே இந்த சப் ப்ரொசீஜரை வந்து டேரெக்டாக நான் ரன் கொடுக்க போகிறேன் ரன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஒரு ஒன் மோர் இண்டெக்ஸ் பேஜ் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ரன் கொடு
அது வந்து நோ யூஸ் பிகாஸ் நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் டேட்டாவை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸில் வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்போ வந்து இந்த டூலில் இருக்கிற கோடை நம்ம எடுத்து எடுத்து காப்பி பண்ணி போட்டு நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் எந்த யூஸ்மே கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆடின்னா நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஆடின்னா சேவ் பண்ணுறது ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதை அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் டுவெல் சேவஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபைல் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடின் எக்ஸல் ஆடின் இருக்கு ஆடின் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோட ஆடின்ஸை வந்து நான் இங்கே ஆட் எக்ஸல் ஆடின் சொல்லிட்டு டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே போயிட்டு இதை ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் பார்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் அந்த ஃபைலை ஓகேங்களா ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் அதை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கிறேன் சேஞ்சஸை ஏற்கனவே ஃபைல் இருந்ததுன்னா அது ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி ஒன்று இங்கே வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போது இதுக்கப்புறம் இந்த டெவலப்பர் டேபில் இங்கே எக்ஸல் ஆடின்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே போயிட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணுறேன் என்னோட ஆடின் நான் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஃபைலை வந்து டூ சிக்ஸ்டி ஒன்று இது தான் நம்மளோட ஆடின் இப்போது இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக் ஆகிடுச்சு ஓகே பண்ணிடுறேன் இப்போ ஆடின் நம்ம எனேபிள் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த பார்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி ஒன்று இது வந்து ஆடின் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் எஸ்எக்ஸாக இருக்காது எக்ஸல் எஸ்எம்மாக இருக்காது இதோட ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்னு இருக்கும் இது இந்த மாதிரி எக்ஸல் எஸ்எம்னா மேக்ரோ எனபிள்டு ஃபைலு இது எக்ஸல் ஏஎம் அப்படின்னா ஆடின்ஸ் ஃபைலு ஸோ இதில் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் ஈவன் டபுள் கிளிக் பண்ணாலுமே இதில் ஒன்றுமே உங்களால் கோடு வந்து வியூ பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒரு பேக்ஹெண்டில் இது கோடாக மட்டும் அப்படி கன்வெர்ட் ஆகி ஆடின்னாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது இது எல்லாமே பண்ணியாச்சு நம்ம சேவஸ் பண்ணிவிட்டு ஆடின்னா ஒரு இடத்துல லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணோம் அதை டெவலப்பர் டேப்பில் போயிட்டு எக்ஸல் ஆடின்ஸில் போயிட்டு அதை ப்ரௌஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே லோட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஆடின் விண்டோவில் லோட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போது இதுக்கப்புறம் ஹோம் டேப்பில் போகிற ஹோம் டேப் ஆர் எனி டேப் இந்த ரிப்பன் பாரில் டாப்பில் இன்செட்டு டெவலப்பர் டேப் ஏதாவது ஒரு டேப்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கஸ்டமைஸ்ட் த ரிப்பன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ்ட் த ரிப்பனில் இங்கே டாப்பில் மேக்ரோஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேக்ரோஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து ஹோம் டேப்பில் இப்போ எனக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹோம் டேப்பில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நியூ குரூப்பு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ குரூப்புக்கு நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் இண்டெக்ஸ் பேஜ்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா கிரியேட் இண்டெக்ஸ் பேஜ் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற இந்த ஆடின் இருக்குங்க இந்த இந்த மேக்ரோ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மேக்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் இண்டெக்ஸ் பேஜ் ஒன்றுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ரோவோட சப் ப்ரொசீஜர் நேம் தான் அங்கே வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது கிரியேட் இண்டெக்ஸ் பேஜ் ஒன்றுன்றது ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஆடு கொடுக்குறேன் ஆடு கொடுத்தோடனே அது இந்த கிரியேட் இண்டெக்ஸ் பேஜ் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலரில் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதையும் நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஒரு இண்டெக்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் இண்டெக்ஸ்ன்னு மட்டும் டவ கேபிட்டலில் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐக்கானாக இங்கே வந்து நமக்கு செட் ஆகிடும் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஹோம் டேப்பில் கடைசியாக வந்து நமக்கு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பாட்டமில் கிரியேட் இண்டெக்ஸ் பேஜ்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மேக்ரோ நம்ம வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் இப்போ நான் அதை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இண்டெக்ஸ் பேஜை டெலிட் பண்ணிக்கிட்டு ஆல்ரெடி இருக்கிற பேக் டு இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத எல்லா ஷீட்லேயும் செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா ஷீட்லேயும் இப்போ அகைன் அன்குரூப் பண்ணிடுறேன் இப்போது இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோடனே எனக்கு பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக வந்து எனக்கு இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ பர்ஃபெக்ட் இங்கே பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் புக்கில் ஒர்க் ஆகுது இப்போ நம்ம அதர் ஒர்க் புக்லேயும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அதர்வைஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள்ன்ற ஒர்க் புக் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் பேஜ் நமக்கு கிடைய
ஸோ நீங்கள் எந்த ஒர்க் புக்கில் வேணாலும் உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஈவன் இப்போ நான் நியூ ஒர்க் புக்கு கிரியேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த ஹோம் டேபில் என்னால் இந்த இண்டெக்ஸ் பேஜை பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒன் மோர் அப்டேட்டு இப்போ இந்த ஒரு நியூ ஒர்க் புக்கில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு நியூ ஒர்க் புக்கு கிரியேட் பண்ணுறேன் அதர்வைஸ் அந்த எக்ஸாம்பிள்ன்ற ஒர்க் புக்கே நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்குவோம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மேக்ரோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஃபைலை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போது இங்கே பாருங்கள் இதில் டெவலப்பர் டேப் போகிறேன் இங்கே போயிட்டு நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆடின்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் நியூ ஒர்க் புக் கிரியேட் பண்ணாலும் இது பேக் ஹெண்டில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மேக்ரோ கோடு இருக்கிற ஃபைலையும் அதுவே இம்போர்ட் பண்ணிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் ஒரு ஒர்க் புக்கை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பேக் ஹெண்டில் அந்த மேக்ரோ டூலையும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கும் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் நியூ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் புக்கில் தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் புக் இப்போ நான் நியூ ஒர்க் புக் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் புக் ஃபோர்னு இருக்கு இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிளில் இப்போ புக் ஃபோர் மட்டும்தான் நமக்கு ஓப்பனில் இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் பட் நமக்கு இந்த புக் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மேக்ரோவும் கிடையாது பட் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக பேக் ஹெண்டில் அந்த மேக்ரோ டூவில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கும் அந்த ஆடின்ஸ் நம்ம லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இது தான் பேக் ஹெண்டில் நடக்கும் ஓகேங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மேக் ப்ரோவையும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் இங்கே போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற மேக்ரோவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிவிட்டும் வைக்கலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிவிட்டு சம்திங் நான் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ நான் ஏதாவது கொடுத்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்துட்டு நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் மறுபடி இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஹைப்பர் லிங்க் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் என்னால் இங்கே வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் புக்கை வந்து நான் அன்ப்ரொடக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் அதர் ஒர்க் புக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் புக்கை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் புக்கில் நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளில் ஆல்ரெடி நமக்கு கோடு இருக்குது அதை வந்து பேக் ஹெண்டில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கும் பட் அந்த ஆடின்ஸோட அந்த இதை வந்து நம்ம இங்கே அன்ப்ரொடக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் பேக் ஹெண்டில் நடக்கும் இப்போ நியூ ஒர்க் புக் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுற பாருங்கள் நியூ ஒர்க் புக் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே போயிட்டு டெவலப்பர் டேபு இங்கே பார்க்குறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எனக்கு நியூ ஒர்க் புக்குக்கு எதுவுமே இங்கே கோடு கிடையாது பட் இங்கே நான் எடிட் பண்ணணுன்னா இதை நான் அன்ப்ரொடக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் எடிட் பண்ணணும் இன்கேஸ் நம்ம மேக்ரோவில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா மறுபடியும் மேக்ரோ டூலில் போயிட்டு நம்ம எடிட் பண்ணிவிட்டு அதை சேவஸ் பண்ணி அகெயின் ஆடின்னா நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எக்ஸிஸ்டிங் ஆடின் நம்ம சேவ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து நம்ம ஆடின்ஸ் வந்து லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரன் பண்ணால் தான் இந்த அப்டேட்டடு மேக்ரோ ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஐகான் செட் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் மேக்ரோவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த கான்செப்ட் பிடிச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நல்ல ஒரு கான்செப்டோட பார்க்கலாம் ஓக